வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ரெசிபியில் ஆரோக்கியத்திற்கு ரொம்பவே நன்மை தரக்கூடிய சத்தான வெந்தயக்கீரை சாம்பார் தான் செய்ய போகிறோம் அதை டேஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வெந்தய கீரை சாம்பார் செய்கிறதுக்கு ஐம்பது கிராம் தோரம் பருப்பு ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பு ரெண்டையும் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு இது மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெந்தய கீரை எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து நல்லா இது மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொடியாக இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் அதே அளவுக்கு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் எதுக்கு நெய் சேர்க்குறோன்னா நம்ம வந்து வதக்க போகிறோம் இதில் இந்த கீரையை அதில் உள்ள கசப்பு தன்மையும் போயிடும் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போது நம்ம ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு வெங்காயத்தை வந்து இதில் இதில் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேசாக வதக்குனா போதும் இப்போ ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதை இதுமாரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அது லேசாக வதங்கினா போதும் இப்போ இதில் கீரை சேர்த்துடலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கீரையை இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா இது மாதிரி வதக்கிக்கணும் இப்போ இந்த வெந்தய கீரைக்கே ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி நெய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி கீரை இது மாதிரி நம்ம வதக்கிட்டு செய்யும்போது கசப்பு தன்மை போயிடும் நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ இது மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வேக வச்சுருக்கிற பருப்பை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி வச்சுருக்கோம் கீரை எல்லாம் சேர்த்து அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இதில் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து நம்ம ஃபைனலாக சேர்த்துக்கலாம் அதனால் இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் விசில் வர வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கால் மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதையும் மிளகு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் வந்து அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை மூணையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் தேங்காய் மிளகு சீரகம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல குழைவாக வந்திருக்கு இப்போ இதை தாளிச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு சாம்பார் தாளிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே தான் உளுத்தம் பருப்பு சேர்க்கணும் இப்போ உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிடுச்சி இப்போ இதில் நாலு சிவப்பு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா வதக்கிடலாம் இதில் நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருந்தோம் தாளிக்கிறதுக்கு அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் ஃபைனலாக கருவேப்பில்லை சேர்த்துடலாம் நல்லா எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிறதுல இதை சேர்த்துடலாம் சாம்பார் அதிலே நாம் தேங்காவும் மிளகு ஜீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ஃபைனலாக உப்பு சேர்க்கணும் சாம்பாரோட அளவு நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் வேறு வேறு நம்ம காய்கறி சேர்த்து செய்கிற சாம்பாருக்கெலாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சேர்த்துருவோம் இது கீரைன்றதுனால நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதனுடைய அளவு குறைஞ்சிரும் அதனால் நம்ம ஃபைனலாக தான் உப்பு சேர்க்கணும் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சா போதும் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சிட்டோம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் 
நல்ல சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வெந்தயக்கீரை வந்து நம் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது மெடிசினல் வேல்யூ நிறைய இருக்கு அதாவது சர்க்கரை குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கும் நல்லது ரெண்டாவது டயட் ஃபாலோயர்ஸுக்கும் ரொம்ப நல்லது எல்லாருமே இதை கட்டாயம் வாரத்துக்கு ரெண்டு தரம் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கும் இதை தாராளமாக கொடுக்கலாம் அதனால தான் அந்த கசப்பு தன்மை இருக்க தெரியாத இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம நெய்யில் வதக்கிட்டு இந்த சாம்பார் வச்சுருக்கோம் ரெண்டாவது வதக்கி சேர்க்கறதுனால உங்களுக்கு அந்த கலரும் மாறாது அப்படியே இருக்கும் ரொம்பவே சத்தான இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வரும் வாரத்துக்கு ரெண்டு தரம் கட்டாயம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெந்தயக்கீரை சாம்பார் ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை இப்போ டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் ரொம்பவே அருமையான டேஸ்டில் வெந்தயக்கீரை சாம்பார் செஞ்சுருக்கோம் கசப்பு தன்மை தெரியாத ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே அருமையாக வந்திருக்கு நீங்களும் இந்த மெத்தடில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ